हेलो एंड वेलकम दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग ए माय ए मेड इजी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं री फैक्ट्रीज के बारे में जो कि लास्ट वीडियो होने वाली है सिरेमिक मटेरियल्स टॉपिक से सो so, मुझे उम्मीद है कि सिरेमिक मटेरियल की सीरीज में आपको चीज समझ में आ गया होगा सभी टॉपिक्स एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना वीडियोस को सभी के साथ शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी करना सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो एंड एंड मेक श्योर यू डू लाइक द वीडियो बिकॉज इट टेक्स लॉर्ड ऑफ एफर्ट टू रिकॉर्ड ऑल द वीडियोज सो वॉट आर री फैक्ट्रीज materials which are able to withstand high temperature for a long period of time they are used where there is a requirement to withstand high temperature without a softening or deforming so refactrix what are refactories ye aise material hai jo ki bahut hi high temperature ko for a very long period of time chhel sakti hai withstand kar sakti hai ये वहाँ यूज होती है जहाँ पे जरूरत है बहुत ही हाई टेम्परेचर को झेलने की विदाउट गेटिंग सॉफ्ट एंड और डीफॉर्म्ड सो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर को झेलने की जरूरत विदाउट बिकमिंग सॉफ्ट एंड और डीफॉर्म वहाँ पे रिफैक्ट्रीज यूज होती है सो मटेरियल्स जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर को बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए झेल सकती है दैट आर कॉल्ड द रिफैक्ट्रीज एंड ये वहाँ यूज होती है जहाँ पे जरूरत है हाई टेम्परेचर या फिर वेरी हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की बिना सॉफ्टन या डीफॉर्म हुए एंड कॉमन री फैक्ट्रीज आर सिलिका लाइम स्टोन जकोनिया मैग्नीसाइड एक्सेट्रा सो दीज आर ऑल द कॉमन री फैक्ट्रीज जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को आई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदस्टैंड कर सकते हैं विदाउट डीफॉर्मिंग और सॉफ्टनिंग सो so बेसिकली इसकी भी क्लासिफिकेशन है जो कि थ्री क्लासेस में थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड है विच इज एसिड रिफैक्ट्रीज बेसिक रिफैक्ट्रीज एंड न्यूट्रल रिफैक्ट्रीज सो एसिड रिफैक्ट्रीज आपको आइडिया तो लग ही गया होगा व्हाट इज एसिड रिफैक्ट्रीज बेसिकली जो कि एसिड मेटे एसिडिक मेटेरियल से बने होते हैं दो आर नोन एज एसिड रिफैक्ट्रीज जिसकी बेसिक इंग्रेडिएंट या बेसिक कंस्टिट्यूएंट सिलिका है दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिडिक मीडियम सो इस एसिड रिफैक्ट्रीज में एसिडिक मीडियम से कोई भी डेंजर नहीं है एग्जांपल जर्कोनिया सिंपल है एसिड रिफैक्ट्रीज जो कि एसिडिक मटेरियल से बनी होती है एंड इसकी मेन इंग्रेडिएंट सिलिका है एंड ये एसिड मीडी एसिडिक मीडियम से इसे कोई भी डेंजर नहीं है एंड एग्जांपल इज जर्कोनिया सो व्हाट आर बेसिक रिफैक्ट्रीज नाउ यू कैन आल्सो थिंक व्हाट इज बेसिक रिफैक्ट्रीज क्योंकि इट इज वेरी सिंपल टू गेस दैट बेसिक रिफैक्ट्रीज आर मेड अप ऑफ और कंपोज ऑफ बेसिक मिनरल्स लाइक मैग्नीशिया सो बेसिक रिफैक्ट्रीज की बेसिक कंस्टिट्यूएंट या मेन इंग्रेडिएंट है मैग्नीशिया दे आर कंपोज ऑफ बेसिक मिनरल्स लाइक मैग्नीशिया सो इन्हें एसिडिक मीडियम से डेंजर है एंड एसिडिक मीडियम से इसमें प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम्पल लाइम स्टोन जो कि एसिडिक मीडियम के साथ डेंजर इन देंस कि वो एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट कर सकती है एंड इसकी एग्जाम्पल है लाइम स्टोन एंड न्यूट्रल रिफैक्ट्रीज दे कंजिस्ट ऑफ मेटेरियल्स विच डू नॉट कम्बाइन विद एनी एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स तो न्यूट्रल रिफैक्ट्रीज में ऐसी मेटेरियल्स होती है जो कि एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स किसी के भी साथ कम्बाइन नहीं होती है सो वॉट इज रिफैक्ट्रीज आई होप कि अभी वो आपको क्लियर हो गया है नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिफैक्ट्रीज इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है रिफैक्ट्रीनेस रिफैक्ट्रीज की प्रॉपर्टी है रिफैक्ट्रीनेस ऑफकोर्स इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी द एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डिसफॉर्मिंग और सॉफ्टनिंग जैसे कि रिफैक्ट्रीज की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है रिफैक्ट्रीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट 
कि वो विद हाई टेम्परेचर्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए झेल सके विद स्टैंड कर सके विदाउट गेटिंग सॉफ्ट एंड और डिसफॉर्म डायमेंशनल स्टेबिलिटी Another most important property is dimensional stability. To maintain its dimensional and chemical composition at high temperature, to resist volume change when exposed to high temperature for long period of time, to resist change in chemical composition. Dimensional stability भी एक property है रिफ फैक्ट्रीज की ताकि ये ये अपने dimensional and chemical composition को maintain कर सके एट हाई टेम्परेचर्स इसके बिना रिफैक्ट्रीज तो रिफैक्ट्रीज हो नहीं सकती क्योंकि अगर डायमेंशन स्टेबिलिटी या केमिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो ये तो डी फॉर्म हो जाएगी सो डायमेंशन स्टेबिलिटी इज अनादर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एट हाई टेम्परेचर्स टू मेंटेन इट्स डायमेंशन एंड केमिकल कॉम्पोजिशन टू रिजिस्ट वॉल्यूम चेंज वेन एक्सपोज टू टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम इसको हाई टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज ना हो ये भी आ, ये रेजिस्ट करती है सो दैट वॉल्यूम चेंज ना हो टू रेजिस्ट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन सो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ फ्रॉम डे टू डे लाइफ ताकि आपको ये डायमेंशन स्टेबिलिटी वाली बात समझ में आ जाए री फैक्ट्रीज के तो जैसा कि आजकल हर किसी के घर में माइक्रोवेव होती है तो जो भी माइक्रोवेव यूज करते हैं उसकी एक अलग से यूटेंसल्स आते हैं जिसको हम माइक्रोवेव सेफ कहते हैं अगर आप माइक्रोवेव सेफ यूटेंसल यूज नहीं करते हैं माइक्रोवेव में तो क्या होगा बेसिकली अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक आप अपने माइक्रोवेव में यूज करेंगे सो यू कैन इमेजिन क्या होगा हाई टेम्परेचर पे वो डी हो जाएगी बिकॉज वो माइक्रोवेव सेफ नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है डायमेंशन चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है राइट right? तो इन्हीं चीजों को रेजिस्ट करने की जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज डायमेंशन स्टेबिलिटी जो रिफैक्ट्रीज में होती है इसीलिए माइक्रोवेव में यूज करने के लिए माइक्रोवेव सेफ यूटेंसल्स अलग से बनाए जाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके जो कि हाई टेम्परेचर में एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी डायमेंशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सके अपनी वॉल्यूम को मेंटेन करके रख सके जो कि डी फॉर्म ना हो एंड अगर आपने ये कभी ध्यान दी हो तो हर यूटेंसल के ऊपर एक टेम्परेचर रेंज लिखी होती है जो भी आप माइक्रोवेव से यूटेंसल्स खरीदते हो तो हर माइक्रोवेव से यूटेंसल के ऊपर एक अलग अलग टेम्परेचर रेंज लिखी होती है That means वो सिर्फ उतनी ही टेम्परेचर रेंज को विदस्टैंड कर सकती है एंड वो उतनी ही टेम्परेचर रेंज को टेम्परेचर रेंज में स्टेबल रह सकती है अगर टेम्परेचर उससे हाई होगी देन इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी डी फॉर्म हो जाएगी इसकी शेप एंड अल्टीमेटली आपकी यूटेंसिल खराब हो जाएगी I hope now you can relate to the dimension stability, refractoriness of refractories. So this is it. This is all about ceramic materials. ये last topic थी ceramic materials की इस पूरी series की. So I hope कि आपको ये videos अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी explanations videos की अच्छी लगती हैं तो जरूर comment करके मुझे बताइए and doubt है तो भी आप comment करके बताइए and and do like the videos क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स मेहनत लगती है इसमें इन वीडियोस को बनाने में सो so, ज़रूर लाइक कीजिए वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी को इनसे हेल्प हो सके एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू